Hello students, I am Pooja Sharma, lecturer in English at Government Senior Secondary Smart School, Namashah. Students, today we are going to read the third chapter of Section A of Class Plus One. The name of the chapter is Liberty and Discipline and it is written by William Slim. Before reading the chapter, let's have a glance on the writer. Field Marshal Sir William Slim, the Chief of the Imperial General Staff, held the highest office in the British Army. He is well qualified to speak on the subject of discipline and the relation it bears to liberty. This chapter has been condensed from an article contributed by Sir William Slim to the Fortnightly London. Pyaare bachyo, aaj asi Field Marshal Sir William Slim de chapter nu padan ja rahe haan, jis da naam hai Liberty and Discipline. Sab to pehla asi writer baare jaan de haan, फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम जो कि इंपीरियल जर्नल स्टाफ का मुखी से बरतानवी सेना विच सब तो उच्चे अहदे पर सी अनुशासन आजादी के नाल इस दे संबंध के विषय उपर बोलन ले बहुत मशहूर से इस पाठ न सर विलियम स्लिम द्वारा द फोर्ट नाइटली लंडन के लिए लिखे गए एक लेख विचों संखेप कीता गया है। Now let's begin the chapter. When you get into your car or on your bicycle, you can choose where you want to go. That is liberty. But as you drive or ride through streets, you will keep to the left of the road. That is discipline. जो ती अपनी कार विच बैठते हो जा अपने साइकल उपर बैठते हो तो तुम फैसला करते हो कि तुम कितने जाना चाहते हो इस आजादी कहते हैं पर जो ती अपनी कार विच जा अपने साइकल पर सवार होकर गलियों विचों की गुजरोगे तो तुम सड़क के खब्बे पास रहोगे इस अनुशासन कहते हैं देर आर फोर रीजनस Why you will keep to the left? First is your own advantage. Second, consideration for others. Third, confidence in your fellows. And fourth is fear of punishment. Jado tusi khabe paase wal chal de ho, ta thode khabe paase chalan de char karan han. Okay de han? Pella thoda apna faida. Dusra दूसर का लिहाज तीसरा अपने नाल बैठे साथियों विश्वास चौथा सजा का डर इट इज़ द रेलेटिव वेट विच वी गिव टू ईच ऑफ दीज रीजनस दैट डिसाइड्स वट सॉर्ट ऑफ डिसिपलिन वी हैव एंड दैट कैन वेरी फ्रॉम द प्योर सैल्फ डिसिपलिन ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट to the discipline of the concentration camp the enforced discipline of fear e tulnatmak mahatv hai jo ki assi ina karana vichon har ek nu dinde ha jo e nischit karda hai ki assi kis tarah da anushasan rakhde ha ate e sarman on the mount yani ईसा मसीह द्वारा पहाड़ी ते खड़े होके दिता गया पहला उपदेश वाला शुद्ध स्वय अनुशासन तो लैके बंदी कैंप जो कि डर पैदा कर जबरदस्ती लागू किया गया अनुशासन से तक अलग अलग हो सकता है इंस्पाइट ऑफ ऑल आर स्क्वेबल्स द ब्रिटिश आर यूनाइटेड वैन इट कम्स टू द मोस्ट ऑफ द थिंग्स that matter and liberty is one of them we believe in freedom to think what we like say what we like work at what we like and go where we like 
डिसिप्लिन इज अ रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी सो मैनी ऑफ अस हैव अ वेरी नेचुरल इंक्लिनेशन टू अवॉइड मैन एवर सिंस द डिम प्री हिस्टोरिक पास्ट हैज हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन ऑफ सम काइंड फॉर अ मॉडर्न मैन लिविंग इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज इन विच एवरी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स डिसिप्लिन इज मोर दैन एवर अनअवॉयडेबल साढ़े सारे महत्वहीन झगड़िया के बावजूद बरतानवी लोग एक हैं जो गल उन्हों चीज़ा उपर आ जाती है जो महत्व दियाँ आज़ादी उन्होंने एक है असी इन गलों की आज़ादी विच विश्वास रखते हाँ वो कि पहला ओ सोच दी जो असी पसंद करते हाँ वह कह दी जो असी पसंद करते हाँ वह कर जो असी पसंद करते हाँ उत्थे जा जिथे जाना असी पसंद करते हाँ अनुशासन आज़ादी उपर लगाई गई पाबंदी है इसलिए साढ़े बच्चों बहुत सुभाविक झुका इस नज़रअंदाज कर वाला ही रहा है पर असी अजिहा नहीं कर सकते धुंधले पूर्व इतिहासिक काल तो मनुख दे किसी ना किसी किस्म के अनुशासन मनन तो इलावा होर कोई चारा नहीं रहा है ओ आधुनिक मनुख दे जो कि मिले जुले समाजा रहा है जिन्हों हरेक व्यक्ति दूजिया उपर निर्भर है अनुशासन पहला तो भी कि ज़्यादा जरूरी है ऑल हिस्ट्री टीचेस दैट वैन थ्रू ईवन आइडलनैस वीकनैस और फैक्शन द सेंस ऑफ ऑर्डर फेड्स इन अ नेशन इट्स इकनॉमिक लाइफ सिंक्स इन टू डिके दैन एज इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल्स एंड सिक्योरिटी वैनिशिज वन ऑफ द टू थिंग्स हैपन्स either some more vile militant power steps in to impose its own brand of discipline or a dictator arises and clamps down the iron control of the police state somehow eventually discipline is again enforced sade itihas ne sanu sikhaya hai ki jadon aalas kamzori ज गुटबंदी के कारण किसी राष्ट्र व्यवस्था की भावनाव मिठिया हो जाए तो उसके आर्थिक जीवन का पतन हो जाता है फिर जो इस जीवन पद्धर डिग जाता है तो सुरक्षा गायब हो जाती है तो दो गलों एक गल घटित होंगी है जो कोई ज़्यादा ताकतवर लड़ाकू शक्ति अपनी ही किस्म के अनुशासन लागू कर जाती है एक तानाशाह उभरता है यह पुलिस राज का सख्त कंट्रोल लागू कर दिता है आखिरकार किसी ना किसी तरह अनुशासन दोबारा लागू कर दिता जाता है नाउ लैट्स मूव टू नैक्सट पैसेज द प्रॉब्लम इज नॉट शैल वी एक्सैप्ट डिसिपलिन सूनर और लेटर वी हैव टू इट इज हाउ शैल वी एक्सैप्ट इट Shall it be imposed by physical violence and fear, by grim economic necessity, or accepted by consent and understanding? Shall it come from without or from within? Samasya e nahi hai ki ki asi anushasan nu swikar kariye. Aaj nahi ta kal sanu karna hi panda hai. Samasya ta e hai. असी इस किमें स्वीकार करिए कि इस शरीरिक हिंसा ज डर के द्वारा गंभीर आर्थिक लौड़ के अनुसार लागू किया जाएगा ज जा सहमति आपसी समझ द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा कि यह कितों बहरों आएगा जे अंदरों द वर्ड डिसिपलिन फॉर सम फ्लैशिज ऑन टू द स्क्रीन ऑफ द माइंड अ जैक बूटिड कमिसर Balling commands across the barrack square at tramping squads, but that is dictatorship, not discipline. The voluntary, reasoned discipline accepted by free 
intelligent men and women is another thing it is binding on all from top to bottom one morning long ago as a brand new second lieutenant i was walking on to parade a private soldier passed me and saluted i acknowledged his salute with an airy wave of hand suddenly behind me a voice rasped out my name i spun round and there was my colonel for whom i had a most wholesome respect and him the regimental sergeant major of whom also i stood in some aw shabd anushasan kujh lokan layi man de parde upar ik godyan tak uche boot paaye hoye afsar jo ki bairkan de chorahe de duje passe march kar rahe faujiyan de daste nu uchi uchi hukm de reya hove di tasveer asmani bijli di tarah leke aunda hai par e tanna shai hai anushasan nahi buddhiman purusha te istriyan de dwara स्वीकार किया गया स्वय इच्छत तर्क संगत अनुशासन एक वक्री चीज है ये उपर तो लैके हेठा तक सारे उपर लागू हों बहुत समय पहला एक सवेर नवे नकोर सैकेंड लैफ्टीनेंट के तौर पर मैं परेड के लिए जा रहा है एक निचले दर्जे का फौजी मेरे को गुजरिया उसने सल्यूट मारिया मैं उसके सल्यूट का जवाब हवा विच हाथ लहराते हुए दिता अचानक मेरे पिछों एक रुखी जी आवाज ने मेरा नाम पुकारिया मैं फिरकी की तरह घूमया मेरा करनल सी जिस दे मेरे अंदर बहुत आदर सी उस दे नाल रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर सी जिस दी मैं इज्जत भी करता सी ते जिस को मैं डर भी सी नाउ लेट सी वट हैपन्स नैक्सट द करनल सैड आई सी You don't know how to return a salute, Sergeant Major. Plant your staff in the ground and let Mr. Slim practice saluting it until he does know how to return a salute. So to and fro I marched in sight of the whole battalion saluting the Sergeant Major's cane. I could cheerfully have murdered the colonel, the Sergeant Major and my grinning fellow subalterns at the end of 10 minutes the colonel called me up to him all he said was now remember discipline begins with the officers colonel ne kiya main vekhya hai tainu nahi pata ki salute da jawab kive ditta janda hai sergeant major apna danda zameen vich gadd deo ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਲਿਮ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਜਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਲ ਸਾਰਜਨ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਡਸ ਦ ਲੀਡਰ ਮਸਟ ਬੀ ਰੈਡੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਅ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਟ ਅ ਸਵੀਅਰਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੈਨ ਦੋਸ ਹੀ ਲੀਡਸ ਇਫ ਯੂ ਹੋਲਡ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ whether you are the managing director or the charge head you must discipline on yourself first then forget the easy way of trying to enforce it on others by just giving orders and expecting them to be obeyed you will give orders and you will see they are obeyed but you will only build up the leadership of your team on the discipline of understanding ate hunda vi ise tarah hai aagu nu taiyar rehna chahida hai na sirf zimmewari de ik uchere darje nu swikar karan layi sagon jinna di agwai oh karda hai 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੋ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ देयर इज मोर टू अ सोल्जर्स डिसिप्लिन देन ब्लाइंड ओबीडिएंस एंड टू टेक मेन इनटू योर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ न्यू टेक्निक इन्वेंटेड इन द लास्ट वॉर ओलिवर क्रॉमवेल डिमांडेड दैट एवरी मैन इन हिज न्यू मॉडल आर्मी शुड नो व्हाट ही फाइट्स फॉर एंड लव व्हाट ही नोस substitute work for fight and you have the essence of industrial discipline too to know what you work for and to love what you know ek fauji de anushasan vich anda dund aagya palan to vadd vi kuch hunda hai ate lokan nu apne vishwas vich lena koi pichle yuddh vich ijad kiti takniik nahi hai oliver cromwell ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੈਟ ਇਨੇਬਲਸ ਮੈਨ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਯੈਟ ਰਿਟੇਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਬਰਟੀ ਸਵੀਪ ਅਵੇ ਔਰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫॉर ਦ ਵੀਕ ਐਂਡ ਦ ਪੂਅਰ ਵੈਨਿਸ਼ਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਫਾਰ ਫਰਮ ਇਟ ਬੀਇੰਗ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਫॉर ਐਨੀ ਮੈਨ ਔਰ ਵੂਮਨ voluntarily to accept discipline it is ennobling ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿਦ ਇਟਸ ਸਲੋਗਨ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਮਾਸਸ ਇਜ਼ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਸਬਮਰਜ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅ ਮੈਨ ਇੰਪੋਜ਼ਸ ਔਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਹਿਮ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਵਰਥਵਾਈਲ ਜੌਬ ਡਨ to his own and his country's benefit fosters character and initiative it makes a man do his work without being watched because it is worth doing sarvastha vadi anushasan jis vich nare baji kardi hoyi janta shamil hundi hai nu vyakti nu puri tarah naal luka den layi banaya gaya hai ajeha anushasan ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ क्योंकि एक काम करन
what they worked for they knew its importance to others and to their country and they put their job before themselves that was discipline no nation ever got out of a difficult position economic or military without discipline pichle yudh de hamlyan de dauran hazaran bartanvi railway signal men vichon kise ik vyakti ne vi apni thaan nahi chhaddi jadon bomb shor karde hoye dig rahe san ta oh chare passe shishe lagiyan hoyan kamzor imaratan vich ਗਰਮੀ ਨਾ ਚੁਲਸੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਜ਼ ਡੀਸੈਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸ਼ਰਕ ਹਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਅਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਸ ਇਨ 올 ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਡੂ ਨਾਟ ਇਫ एवरीवन ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਅਦਰ ਫੈਲੋਸ ਵੀ ਆਰ 올ਵੇਸ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਆਊਟ really worked when we were supposed to be working we should beat our economic crisis hollow that takes discipline based not only on ourselves but backed by a healthy public opinion we are apt these days to think more of liberty than of responsibility but in the long run we never get anything worth having without paying something for it liberty is no exception you can have discipline without liberty but you can't have liberty without discipline loktantra da arth hai zimmedari vikendrikrit hove ate koi vi mehnat de apne hisse to ji na chura sake ate sade vichon kujh ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜਨਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਟਸ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਫ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਆਰ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਕਵੈਬਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਆਰਗਿਊ ਨੋਇਜ਼ਲੀ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ inclination a feeling that makes you want to do something third is vanish which means to disappear suddenly in a way that you cannot explain fourth word is grim which means swear looking very serious fifth word is jack boot a tall boot that reaches up to the knee sixth word is tramp tramp is to walk with heavy or noisy steps for a long time seventh word is rasp a rough unpleasant sound 
एट्थ इज टोटेलीटेरियन विच मीन्स डिसिप्लिन ऑफ वन पोलिटिकल पार्टी वेयर नो राइवल्स आर परमिटेड नाइन्थ वर्ड इज ब्लिड्स विच मीन्स रैपिड वायलेंट अटैक एंड लास्ट वर्ड इज फ्लिमजी badly made and not strong enough now i am going to give you a home assignment students you have to answer the following questions in 40 to 50 words our first question is how does the author define liberty i repeat how does the author define liberty second is what is discipline i repeat what is discipline third question is how does pure discipline differ from enforced discipline how does pure discipline differ from enforced discipline next question is how can you say that discipline is not derogatory i repeat how can you say that discipline is not derogatory fifth question is how can a nation overcome an economic or military crisis how can a nation overcome an economic or military crisis and the last question is what is meant by democracy i repeat what is meant by democracy so students this was the chapter liberty and discipline i hope you have understood it very well now read the whole chapter intently and answer the questions which i have asked you to do so thank you have a nice day